സന്ധി എന്നാൽ ചേർച്ച എന്നർത്ഥം പ്രകൃതി പ്രത്യയങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴോ രണ്ടു പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണവികാരമാണ് സന്ധി എന്ന് മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഗുണ്ടർട്ട് സന്ധിയെ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ യു ഫണി എന്നാണ് വ്യവഹരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതുപോലെ മലയാളത്തിൽ സംഹിതാക്രമം കാണുവാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരസന്ധിയും വ്യഞ്ജനസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവായ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഗുണ്ടർട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് സന്ധിയിൽ അക്ഷരങ്ങളും മൊഴികളും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണത്തിൽ ജോർജ് മാത്തൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഓരോ തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെയും വരുന്നതാണ് ആ വക സംഗതികളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് വ്യാകരണത്തിൽ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കേരളപാണിനി ശേഷഗിരി പ്രഭു വ്യാകരണമിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മുൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു സംഹിതയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണ ഭേദമാകുന്നു സന്ധി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം വർണ്ണങ്ങൾ സ്വരവർണ്ണങ്ങളും വ്യഞ്ജനവർണ്ണങ്ങളുമുണ്ട് സ്വരങ്ങളെപ്പോലെ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ സ്വയം ഉച്ചാരണക്ഷമങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വരയോഗത്താൽ അതായത് സ്വരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടമായ ഉച്ചാരണം ഉണ്ടാകൂ ക് എന്ന വ്യഞ്ജനവർണ്ണം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യം ക് എന്നതിനോടൊപ്പം ആ എന്ന സ്വരവും കൂടി ചേർത്ത് ക എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അതേസമയം സ്വരവർണ്ണങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടമായ ഉച്ചാരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാകുന്നു ആ എന്നും ഈ എന്നുമുള്ള സ്വരങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു സ്വരങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതല്ലേ സ്വരം ചേരാതെ വ്യഞ്ജനം ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് സ്വരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാനും വിഷമമാണ് അതിനാൽ ഉച്ചാരണ അവയവങ്ങളുടെ ശ്രമം ലഘൂകരിക്കുകയും ഉച്ചാരണ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുകയുമാണ് സന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പൊതുവെ പറയാം ഗുണ്ടർട്ട് സന്ധിക്ക് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ യൂഫണി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണപരമായ ധർമ്മമാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ജോർജ് മാത്തനാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ശബ്ദ ചേർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഭാഷകളിലും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സംസ്കൃതം മലയാഴ്മ മുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പുള്ള ഭാഷകളിൽ എഴുത്ത് ഉച്ചാരണത്തിന് ഒത്തുവരേണ്ടുന്നതിനു വേണ്ടി അക്ഷരങ്ങളിലും കൂടെ വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ വരുത്തുന്നു സന്ധിയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന സകല വർണ്ണ വികാരങ്ങൾക്കും ഉച്ചാരണ സൗകര്യമാണ് അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് കേരള പാണിനീയത്തിൽ എ ആർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വികാരവും ഏതേത് സൗകര്യങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചു വരുന്നു ഉച്ചാരണ സൗകര്യം എങ്ങനെ സംസ്കൃതം മലയാളം പോലുള്ള രണ്ട് ഭാഷകൾക്ക് ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു ഉച്ചാരണ സൗകര്യമാണ് സന്ധിയുടെ ഏക അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിയമങ്ങൾ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സി വി വാസുദേവ ഭട്ടതിരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ സന്ധി എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിനപ്പുറം വ്യാകരണ കാര്യങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സന്ധികളും ഭാഷയിൽ അപൂർവമായി ഉണ്ട് എന്ന് വ്യാകരണ വിവേകത്തിൽ എൻ എൻ മൂസദ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മലയാള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സന്ധിയുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രധാനമായും ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സന്ധി എന്ന ഒരു പൊതു അഭിപ്രായത്തിലാണ് കൂടുതൽ വയ്യാകരണന്മാരും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നു കാണാം ഇനി സന്ധി പ്രകടനത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് സന്ധി വിഭജനം മലയാളത്തിലെ സന്ധികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുമറിയാൻ മൊഴിമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ നന്ദി